హలో స్టూడెంట్స్ రే ఆప్టిక్స్లో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోయే ముందు రే ఆప్టిక్స్లో ఒక చిన్న ఎగ్జంప్షన్ ఉంది దాని గురించి మనం చెప్పుకోవాలి ఎగ్జంప్షన్ ఏంటి అంటే లైట్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది చూడండి లైట్ అనేది ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఏ ఫామ్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ని డైరెక్షన్తో కలిపి ఏమంటాం అంటే రే ఆఫ్ లైట్ అంటాం ఈ రే ఆఫ్ లైట్ నెంబర్ ఆఫ్ రే ఆఫ్ లైట్స్ అంటే ఈ బండిల్ ఆఫ్ ఇలాంటి లైట్ రేస్ని బండిల్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ని కలిపి బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం అర్మాన్ గర్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే లైట్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ఏ ఫామ్లో ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ని డైరెక్షన్తో కలిపి రే అంటాం నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ని కలిపి బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం అన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జంప్షన్ నెక్స్ట్ లైట్ అనేది వచ్చి ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మనం చూడాలి దట్ ఈజ్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ విత్ మ్యాటర్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ విత్ మ్యాటర్ సో కన్సిడర్ ఏ మ్యాటర్ మ్యాటర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఈ మ్యాటర్ మీద ఒక లైట్ రే వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇది త్రీ ఎఫెక్ట్స్కి గురి అవుతుంది ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏమవుతుందంటే అదే మీడియంలోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏమవుతుందంటే దీని నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఏమవుతుందంటే ఇందులో అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది దాన్ని ఏమంటాం అంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం అర్థమైంది కదండి అంటే లైట్ అనేది మ్యాటర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే త్రీ ఎఫెక్ట్స్ గురి అవుతుంది సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది సేమ్ మీడియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ది మీడియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్ ఇన్ టు ది మీడియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈ త్రీ ఫినామినాలో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈ ఫినాన్ బే ఈ ఫినామినాన్ బేస్ చేసుకునే మనం ఈ యూనివర్స్లో ఉన్న ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయినా చూడగలుగుతున్నాం ఈ ఫినామినా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ డస్ట్ని చూడాలి అనుకుంటున్నాను చూడాలి అంటే లైట్ అనేది దీని మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఆ ఇన్సిడెంట్ అయిన రేస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ నా రెటీనాని రీచ్ అవ్వాలి నా రెటీనా మీద దీని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అప్పుడు దీన్ని నేను ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాను అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఫినామినా అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ ఫినామినా గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే అర్థమైంది కదండి ఏదైనా ఒక లైట్ రే ఒక మ్యాటర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అదే మీడియంలోకి బ్యాక్ బౌన్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే రిఫ్లెక్షన్ అంటాం సో టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఈ రిఫ్లెక్షన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అది ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే లైట్ రే అనేది ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద ప్లెయిన్ స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ప్లెయిన్ స్మూత్ సర్ఫేస్ సర్ స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే కనుక ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ వచ్చి ఇలా ఒక స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత కూడా ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ప్యారలల్గానే ఉంటాయి ఇలా కాబట్టి ఈ ఇలాంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమంటాం అంటే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం అంటే రిఫ్లెక్షన్కు ముందు అవి ప్యారలల్ బీమే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత కూడా అవి ప్యారలల్ బీమే ఇలాంటి రిఫ్లెక్షన్ ఏమంటాం అంటే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటాం ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ మీద 
parallel beam of light and which incident I there after reflection Tarvata Adi parallel beam la under them different different direction large reflect out in Ilanti reflection name on town day diffused reflection on town so other than the other day before reflection of parallel beam after reflection of parallel beam on day Adi regular reflection before reflection parallel beam and after reflection irregular uh, the reflect the name diffused reflection anand. next and the loss of reflection chala chala important in the law two loss on day first line in the end incident ray. loss of reflection So, in the first law, Indian. So, diagram job. First, light ray which is incident in the. So, this is the normal. Normal and surface to 90 degrees. Chase a straight line. Man, I am down to normal and down. So, this is the incident ray. And this is the reflected ray. Are the indicate just. Now, let's see, the incident ray is the normal to the angle of incidence. And uh, the reflected ray is normal to the angle of the angle of reflection. Anta. So, we will further discuss the first two angles. The incident ray is normal to the angle, angle of incidence. And the reflected ray is normal to the angle, angle of uh, reflection. Next, first to loss of reflection is first law incident ray normal and reflected ray these three lies on same plane okay plane lo unta incident ray normal and reflected ray all are lies on same plane this is the first law of reflection second one enti ante angle of incidence equals to angle of reflection if the A surface may then as a applicable out in for example, you can name plane surface with this kunan. Alaka kunda curved surface this kuna sare e rule and either applicable of one. Let's order no sorry. So this is the angle of incidence, this is the angle of reflection. So it could go to angle of incidence equals to angle of reflection. Alaka inko curved surface this kunan. So, here we go to the angle of incidence equals to angle of uh, reflection. That is the end. So, independent on the surface. Angle of incidence equals to angle of uh, reflection. This is the second law of uh, reflection. So, this is the loss of reflection. First, the end and incident ray normal, reflected ray, all are lies on the same plane. And the angle of incidence equals to angle of reflection. This is the two loss. Uh, these two are the laws of uh, reflection chala chala important and next to see some important definitions man and show down the ray optics law could be important definitions on navy if you are going to say money interviews learning katani man on demo class will win like a given as a ray the personal interviews from only are you don't turn matter so first the ending to the so diagram basis kunte basis can put it kunte e definitions and every chala chala easy and so show them First, this is the incident ray I. This is the normal N. This is the reflected ray R. So, if the object is the light, the light will reflect. If you have the object, the light will be able to see the path. So, the light will be able to see the original path of the light ray. Original path of the light ray. So, if you have the light ray. Definition show them first one in the end and the angle of incidence angle of incidence then the end the indicate just on the angle so surely the incident ray makes an angle with the normal is called the angle of incidence same other definition render the end and a angle of reflection then the end to indicate just on the r to indicate just the angle of reflection
యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది నార్మల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఇదండి ది ఇన్సిడెంట్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండి గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో యాంగిల్ ఐతో సారీ ఐజీతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో దీని డెఫినేషన్ ఏంటండి ద ఇన్సిడెంట్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ దీన్ని ఆర్జీతో ఇండికేట్ చేస్తాం ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ చూడండి గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది నార్మల్తో చేసే యాంగిల్ ఏముంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది నార్మల్ అంటే రెండు కూడా నార్మల్తోనే చేస్తాయి యాంగిల్ అనేవి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో ఇన్సిడెంట్స్ ఉంది కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకుంది ఇన్సిడెంట్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ నెక్స్ట్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫో ఫిఫ్త్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ దీన్ని మనం డెల్తాటో ఇండికేట్ చేస్తాం సో యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి లైట్ అనేది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే దాని పాత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా రావాల్సిన లైట్ రే కాస్త ఇలా ఇలా బెండే 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 ఎలా అయింది ఇలా వెళ్ళింది అంటే ఇదంతా కూడా ఏమైనట్టు డీవియేట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డెల్టా యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డెల్టా డెల్టాతో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం అర్థమైనాయి కదండి దీస్ ఆర్ ది ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ రే ఆప్టిక్స్ లెసన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డెల్టాకి ఫార్ములా డెరేవ్ చేద్దాం ఫార్ములా ఫర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఫర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డెల్టా సో డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకునే డేరా చేస్తామండి మళ్ళీ సేమ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి డ్రా చేస్తున్నాను యాంగిల్ ఆ ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ దిస్ ఈజ్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ రే దిస్ ఈజ్ ది ఒరిజినల్ పాత్ ఆఫ్ ది లైట్ రే సో దిస్ ఈజ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ దిస్ ఈజ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ సో ఒకసారి చూద్దామండి ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనుకుంది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ టోటల్ యాంగిల్ ఎంతండి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా అప్పుడు ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఇదంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కదా యాక్చువల్గా ఇలా ఉంటుంది ఇదంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కదండి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంతకు ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్ మీద హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ టోటల్ ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నింటినీ కూడా యాడ్ చేస్తే దేనికి సరిపోవాలి అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి సరిపోవాలి ఒకసారి సరిపోతుందో లేదు చూద్దాం యాంగిల్ ఐ ప్లస్ ఇంకేముందండి యాంగిల్ ఆర్ ప్లస్ ఈ టోటల్ యాంగిల్ తీసేసుకుందాం దట్ ఈజ్ ది డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతకు ఈక్వల్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ లా ఏంటండి యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ది
సో ఈ లా దీంట్లో అప్లై దీంట్లో అప్లై చేస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి యాంగిల్ ఐ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తానంటే యాంగిల్ ఐ రాస్తాను ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఐ ప్లస్ యాంగిల్ ఐ అంటే టూ యాంగిల్ ఐ ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి ఈ టూ ఏ టూ ఐ నా పక్క పంపిస్తే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ టూ ఐ దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా ఫర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డివిఎస్ డెల్టా ఇప్పుడు దీని మీద ఒక సమ్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే గివెన్ యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ ఫైన్ దెన్ ఫైన్ రిమైనింగ్ ఆల్ యాంగిల్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యాంగిల్ ఆర్ సెకండ్ వన్ ఐజీ థర్డ్ వన్ ఆర్జీ ఫోర్త్ వన్ డెల్టా సో ఈ యాంగిల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫైండ్ వచ్చామండి సో మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమో లేదా సరే చూద్దాం సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ బేస్ చేసుకుంటే యాంగిల్ ఐ ఎంత ఉందో యాంగిల్ ఆర్ కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ డెల్టా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఫార్ములా ఉంది ఏంటది డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ టూ ఐ టూ యాంగిల్ ఐ సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ టూ ఇంటూ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడండి థర్టీ డిగ్రీస్ దట్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దట్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే మనకి డెల్టా కూడా వచ్చేస్తుంది ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇంకా కావాల్సిన ఐజీ ఆర్జీ సో ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఐజీ ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఈక్వల్ అవుతుందండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఐఈ ఉంది ఐజీ ఉంది ఈ రెండింటి సమ్ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే నైంటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఒకసారి చూద్దాం ఐజీ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఆల్రెడీ ఐ వాల్యూ మనకి తెలుసు ఎంత ఇచ్చాడు ఐ వాల్యూ థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఐజీ ప్లస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ దెన్ ఐజీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఐజీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఐజీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఐజీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది థర్టీ ఇది థర్టీ సో ఈ యాంగిల్ ఎంత అయితే యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆర్ కాబట్టి ఐజీ ఈక్వల్స్ టు కూడా ఏమవుతుందండి ఆర్జీ సో ఐజీ థర్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఆర్జీ కూడా ఎంత అవుతుందంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు వాడు ఒక యాంగిల్ ఇస్తే రిమైనింగ్ అన్ని యాంగిల్స్ని కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాము సో దిస్ ఈజ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ ఫార్ములా అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మీడియం బేసింగ్ ఆన్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ని బేస్ చేసుకుని మీడియంని ఎన్ని విధాలుగా క్లాసిఫై చేశారంటే టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తారు అదేంటి అంటే ఫస్ట్ది ర్యారర్ మీడియం నెస్ ర్యారర్ మీడియం ర్యారర్ మీడియం సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే డెన్సర్ మీడియం సో ర్యారర్ మీడియం అంటే ఏంటి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది స్లోగా ఉంటాయి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ సారీ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మోర్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ర్యారర్ మీడియం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మోర్గా ఉంటే దాన్ని ర్యారర్ మీడియం అంటాం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి లెస్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే డెన్సర్ మీడియం దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ చూడండి ఎయిర్లో కానీ లేదా వ్యాక్యూమ్లో కానీ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే ర్యారర్ మీడియం అలాగే గ్లాస్ కానీ వాటర్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి లేదా మంచు ఫాగ్ దీంట్లో తీసుకుంటే కనుక ఏముంది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే డెన్సర్ మీడియం అంటాం అన్నమాట నెక్స్ట్ కండిషన్స్ అంటే లైట్ అనేది ర్యారర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అలాగే డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం అది నేను ఉండ అంటే కండిషన్స్ అంటాం సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే లైట్ అనేది ర్యారర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది ఎయిర్ దిస్ ఈజ్ ది గ్లాస్ సో లైట్ వచ్చి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇప్పుడు చూడండి ఎయిర్లో లైట్ యొక్క వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్ టు త్రీ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ మినిట్ సో ఇక్కడ గ్లాస్లోకి వచ్చేసరికి
స్కిడ్ అవుతుంది స్కిడ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ అంటే అక్కడ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఒక్కసారిగా నువ్వు స్పీడ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అక్కడ డైరెక్షన్లో కూడా చేంజ్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఆ స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తున్న లైట్ అనేది ఒక్కసారిగా మీడియం చేంజ్ అయ్యేసరికి దాని డైరెక్షన్లో చేంజ్ వస్తుంది అండి అది చూద్దాం ఒకసారి దిస్ ఈజ్ ది నార్మల్ సో ఇప్పుడు ర్యార్ నుంచి డెన్సర్కి వస్తుంది అంటే హై స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఒకసారిగా లో స్పీడ్కి వచ్చినప్పుడు దాని డైరెక్షన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే టూ ఓట్స్ నార్మల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఒరిజినల్గా ఇలా వెళ్లాల్సిన లైట్ రే కాస్త నార్మల్కి దగ్గరగా బెండే ట్రావెల్ చేస్తుంది దీనికి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక బకెట్ తీసుకుని ఆ బకెట్లో వాటర్ పోసాం వాటర్ పోసి ఒక స్టిక్ని అందులో ప్లేస్ చేయండి అది ఇలా మనం స్ట్రైట్గా కనిపించదు ఎలా కనిపిస్తుంది అండి అది ఇలా 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 బ్రేక్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ లైట్ అనేది ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుందండి నార్మల్కి దగ్గరగా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ర్యారర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి లైట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు టూ అవర్స్ నార్మల్ బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఏంటి అంటే సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే లైట్ అనేది డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియంకి ట్రావెల్ చేస్తుంది డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియం అంటే దీనికి ఆపోజిట్ దిస్ ఈజ్ ది గ్లాస్ అనుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ ది ఎయిర్ సో లైట్ రే నార్మల్ సో దీనికి ఆపోజిట్ ఇది చూడండి టూ అవర్స్ నార్మల్ బెండ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఏవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తుంది అర్థమైంది కదండి ఇఫ్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ర్యారర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ర్యారర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం లైట్ బెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ టూ వర్డ్స్ ది నార్మల్ లేదా లైట్ బెన్స్ టూ వర్డ్స్ ది నార్మల్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ అలాగే డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు లైట్ ట్రావెల్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ దిస్ ఈజ్ ది కండిషన్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ప్లేన్ మిర్ర ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ప్లేన్ మిర్ర ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాం అంటే పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం ఫర్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ సో ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకున్నాను మిర్రర్కి ఒక సైడ్ కోడింగ్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ ది నార్మల్ నార్మల్ అంటే మిర్రర్తో నైంటీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ది నార్మల్ సో ఇక్కడ నేను పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను దీని నుంచి ఒక లైట్ రే కన్సిడర్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ అప్పుడు దీనికి నార్మల్ ఏమవుతుంది ఇది సో ఇది సమ్ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అంతే యాంగిల్తో ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకో లైట్ రే కన్సిడర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది దీనికి నార్మల్ ఇది సో ఎంత యాంగిల్తో అయితే ఇన్సిడెంట్ అయిందో అంత యాంగిల్తో బ్యాక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ చూడండి ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే వన్ దిస్ ఈజ్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ రే టూ ఈ రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఇవి చూడండి రెండు కూడా డైవర్జెంట్ రేస్ అంటే చూడండి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది డైవర్జెంట్ రేస్ కాబట్టి ఇది మీట్ అవ్వో మీట్ అవ్వో కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీటిని బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం ఈ రిఫ్లెక్టరేట్ రేని అలాగే ఈ రిఫ్లెక్టరేట్ రేని బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి సో మీట్ అయినాయి కా ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యో అక్కడ ఒక ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈ ఇమేజ్ ఏ ఇమేజ్ అవుతుందంటే విర్చువల్ ఇమేజ్ సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దామండి ఆబ్జెక్ట్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అవి రియల్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ విర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే ఇమేజ్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి రియల్ ఇమేజ్ విర్చువల్ ఇమేజ్ సో వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇందులో ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ది ప్లేన్ మిర్రర్లో అసలు ప్రాపర్టీస్ దీని అంటే ప్లేన్ మిర్రర్లో మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కదండి 
ఆ ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయనే చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం ప్లేన్ మిర్రర్కి ముందుగా నుంచున్నాం మనం ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్లో అయితే నుంచున్నామో మనం చూసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ కూడా వెనకాల అంతే డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మనం దూరంగా మూవ్ అయ్యామనుకోండి అది కూడా ఇమేజ్ వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది మనం మిర్రర్కి దగ్గరగా మూవ్ అవుతే ఇమేజ్ కూడా దగ్గరగా మూవ్ అవుతుంది అంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్లో మిర్రర్కి ముందు ఉంటున్నామో వెనకాల ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది సో చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మిర్రర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అని అలాగే ఇమేజ్ నుంచి మిర్రర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అని అంటాం సో ఈ కండిషన్లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ చూడండి మనం మిర్రర్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నామో వెనకాల ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి చూడండి మనం ఎంత సైజులో అయితే ఉన్నావో ఇమేజ్ కూడా మనకు అంతే సైజులో కనబడుతుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ సారీ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇది సెకండ్ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంట థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇమే లాటరల్లీ ఇన్వెర్టెడ్ లాటరల్లీ ఇన్వెర్టెడ్ మీన్స్ చూడండి మనం మిర్రర్లో చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పౌడర్ రాసుకుంటే అది రైట్ సైడ్ కింద కనబడుతుంది రైట్ సైడ్ పౌడర్ రాసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కింద కనబడుతుంది అంటే మనకి లెఫ్ట్ అనేది ఇమేజ్కి రైట్ అవుతుంది మనకి రైట్ అనేది ఇమేజ్కి లెఫ్ట్ అవుతుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే లాటరల్లీ ఇన్వెర్టెడ్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అంటే మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే కనిపిస్తారు దాన్నే ఎరెక్ట్ ఇమే ఎరెక్ట్ అంటాం సో మీరు ఎలా అయితే ఉన్నారో ఆ ఇమేజ్లో కూడా అలాగే కనిపిస్తారు దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ప్లేన్ మెటర్ అని ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అండ్ లాటరల్లీ ఇన్వెర్టెడ్ అంటే లైట్ ఈజ్ ఎప్పు రైట్ అనేది మన రైట్ అనేది మీరు ఇమేజ్లో లెఫ్ట్ అవుతుంది మన లెఫ్ట్ అనేది ఇమేజ్లో రైట్ అవుతుంది అలాగే ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో సేమ్ అలానే ఇమేజ్లో కనిపిస్తారు దట్ ఈస్ ది ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫోన్ దిస్ ఈజ్ ది ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ది ప్లేన్ మెటర్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్